একটা বড় সাইজের গুম দিয়েছে তো আমাদের তো অনেক সময় লেগে যাবে কিভাবে করবো এই গুণটা গুণটা করতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে বলে আপনার মনে হয় গুণটা করতে শুধুমাত্র সময় লাগবে পাঁচ সেকেন্ড কত হবে সেভেন ফাইভ নাইন ওয়ান টু ফোর জিরো এইট কতক্ষণ টাইম লাগবে পাঁচ সেকেন্ড না এই ভিডিওটা দেখার পর আপনি এরকম সাইজের গুণগুলো পাঁচ সেকেন্ডেই করতে পারবে তো চলুন আমরা শর্টকাটভাবে শিখে নিই কীভাবে সহজে বড় বড় গুণকে কমপ্লিট করা যায় অল্প সময়ের মধ্যে কখনো কখনো না লিখেই আপনি করতে পারবেন ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন চলুন আমরা ছোট ছোট থেকে শুরু করি ভালো করে শেখার জন্য প্রথমে আমি লিখলাম নাইনটি নাইন সাপোজ নাইনটি নাইনের সঙ্গে গুণ করতে দিয়েছে ফাইভ সেভেন গুণফল কত হবে কি করবেন জানেন জাস্ট এই যে ডান দিকে যেটা আছে সংখ্যাটা এটার থেকে আমি এক বিয়োগ করবেন কারণ এটা একশোর থেকে এক কম আছে যে কোনো সংখ্যার সঙ্গে আমরা শূন্য দিয়ে গুণ করতে সহজ হয় তাই না একশো ভেবে নেব নিরানব্বইকে সাতান্নকে আপনি এখানে ছাপান্ন লিখুন হয়ে গেল এক কম এই ছাপান্নকে আপনি এর থেকে বাদ দিয়ে দিন নাইনটি নাইনের সঙ্গে ছাপান্ন বিয়োগ করে দেবেন যেটা থাকবে সেটাই হবে আপনার উত্তর চলুন আরও একটা উদাহরণ দেখি আমরা এখানে নাইনটি নাইনের সঙ্গে গুণ করলাম সাপোজ ফর্টি থ্রি ওকে এই গুণফল কত হবে এটা এটাকে এক কমিয়ে দিয়ে আপনি লিখবেন আর এটাকে এইখান থেকে বিয়োগ করবেন এই দুটোর মাঝখানে আপনি এটাকে জাস্ট বিয়োগ করবেন যেটা হবে আপনার সেটাই উত্তর কত থাকে এখানে সাত আর এখানে থাকবে পাঁচ বিয়াল্লিশশো সাতান্ন দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আমরা দু চারটে যদি উদাহরণ এইভাবে করি আর এইগুলো যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন তাহলে কিন্তু আপনি অল্প সময়ের মধ্যেই করতে পারবেন চলুন এখানে ধরুন আছে ফাইভ এইট এটার গুণফল কত হবে এটার গুণফল হবে পাঁচ সাত আপনি করে নিলেন আটান্ন থেকে এক বাদ দিয়ে আর এই দুটোকে বিয়োগ করে আপনি এখানে লিখে দেবেন কত হচ্ছে এই দুটোকে জাস্ট আপনি বিয়োগ করে এখানে পাশাপাশি লিখে দেবেন এখানে থাকবে দুই আর এখানে থাকবে চার এটাই হবে আপনার কারেক্ট আনসার বোঝা যাচ্ছে খুবই সহজ কিন্তু সময় খুব কম লাগবে একটু শেষ পর্যন্ত কনসেপ্টগুলো বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করুন টাইম খুব কম লাগবে একদমই কঠিন কাজ নয় কাজ খুবই সহজ শুধুমাত্র আমাদের কনসেপ্টারতে চাপ খাওয়ার কিছু নেই আমি লিখলাম ফাইভ সিক্স সেভেন দেন আপনি যখনই গুণ করবেন এটার থেকে এক কমিয়ে এখানে লিখে দেবেন ফাইভ সিক্স সেভেন আছে ফাইভ সিক্স সিক্স করে দিন আর এটার সঙ্গে এটা বিয়োগ করে দিন তাহলে কত থাকবে তিন থাকবে তিন থাকবে চার থাকবে দিস ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আপনি ক্যালকুলেটারে চেক করতে পারেন আচ্ছা যদি আপনাকে এবার বলে একটু বড় করে গুণ করতে যেমন ধরুন এরকম কোনো নাম্বার আছে এই নাম্বারের সঙ্গে গুণ করতে বলেছে পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে আপনি কি করবেন কিছুই ব্যাপার না জাস্ট আপনি এর থেকে এক কমিয়ে এখানে লিখবেন সেভেন সেভেন এটাকে বিয়োগ করবেন করে থাকে দুই দুই তিন চার হয়ে গেল আপনার অ্যান্সার কিচ্ছু নেই এই অঙ্কগুলোর মধ্যে আর যদি কোনো রকম বুঝতে কনফিউশন থেকে থাকে কমেন্ট সেকশানে জিজ্ঞাসা করুন আমি আছি আমরা যদি আঠারো পাঁচটা সংখ্যা দিলাম ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান আমরা কি গুণটা করতে পারবো না পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে কেন পারবো না জাস্ট আমরা এটার থেকে এক কমিয়ে এখানে লিখে দেব ফাইভ ফোর থ্রি টু টু জিরো আচ্ছা এবার এটার থেকে এটা বিয়োগ করে এখানে লিখে দেব আপনি এটাকে মনে করুন এবার আমি বিয়োগ করছি কত অসুবিধে আছে আমার এখানে নয় লিখব এখানে সাত লিখব তারপর একটা ছয় তারপর একটা পাঁচ তারপর একটা চার এই তো হয়ে গেল উত্তর এটার গুণ করতে কত সেকেন্ড সময় লাগবে পাঁচ সেকেন্ড শুধু দরকার আপনার প্র্যাকটিস চলো নাইনটি নাইনের কনসেপ্ট আশা করছি আপনার ক্লিয়ার হয়েছে মূল কনসেপ্ট মাথায় রাখবেন ছোটই হোক বড়ই হোক কোনো বিষয় না আপনাকে শুধু গুণ করতে হবে সহজভাবে আপনি এটাকে যখনই বলা আছে নিরানব্বইয়ের সঙ্গে সাতষট্টির গুণ ফল আপনি নিরানব্বইকে একশো ভেবে নিন একশো নিরানব্বইকে যদি ভেবে নেন তাহলে আপনার কিছুই ব্যাপার থাকছে না জাস্ট এটার সঙ্গে এক কমিয়ে দিলে লিখে দিলে তারপরে আপনি এখানে বিয়োগ করে দিলেন হয়ে যাবে কিন্তু আপনার সঠিক উত্তর কিচ্ছু ইস্যু নেই এখানে আপনি যদি আরও সহজভাবে করতে চান ধরুন নিরানব্বইকে সাতষট্টি দিয়ে গুণ করতে বলেছে আপনি কি নিরানব্বইকে সাতষট্টি দিয়ে গুণ করা আপনার কঠিন মনে হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি একশো দিয়ে গুণ করুন সাতষট্টির সঙ্গে একশো গুণ করলে আপনার সাতষট্টির শো হবে তাহলে আপনি একটা সাতষট্টি বেশি ধরেছেন এখান থেকে বিয়োগ করে দিন কিচ্ছু যায় আসে না আপনার সঠিক উত্তর এখান থেকেও বেরিয়ে আসবে কত হবে তিন এখানে কত হবে তিন এখানে কত হবে ছয় এখানে কত হবে ছয় দেখুন আনসার কিন্তু সেম কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে আমরা অঙ্ককে আমাদের দুর্বলতা ভাবি অঙ্ককে দুর্বলতা আমরা নিজেরাই করে রেখেছি অঙ্ক খুবই সহজ জিনিস শুধু একটু ভেবে নিন আমি বলছি নিরানব্বইয়ের সাথে যদি নাইনটি এইট গুণ করতে বলে আপনি নিরানব্বইয়ের সঙ্গে থরি নাইনটি এইটকে গুণ করতে যাবেন তাহলে প্রচুর সময় লাগবে নিরানব্বই আটানব্বইয়ের সঙ্গে আপনি একশোকে গুণ করে দিন নিরানব্বইয়ের বদলে একশোকে গুণ করে দিন তাহলে আটানব্বইয়ের সঙ্গে একশো গুণ করলে কত হবে আটানব্বইশো
আপনি একটা আটানব্বই বেশি নিয়েছেন সেটাকে এখান থেকে বাদ দিয়ে দিন আপনার সঠিক উত্তর আপনি এখানে পেয়ে যাবেন তাই না হয়ে গেল চলো এবার দেখি আমরা আটানব্বই এর সঙ্গে যদি কোনো সংখ্যাকে গুণ করতে বলে সাপোজ নাইনটি এইট ইন্টু বাহাত্তর গুণ করতে বলেছে আপনি কিভাবে করবেন আপনি বাহাত্তর সঙ্গে আটানব্বই কে গুণ করতে যাবেন বোকার মতো কখনো করবেন না আপনি বাহাত্তর সঙ্গে একশোর গুণ করে দিন কারণ এটা একশোর কাছাকাছি আছে তাহলে আপনি বাহাত্তর সঙ্গে একশোর গুণ করে দিলে কত হবে বাহাত্তর শো হয়ে যাবে আপনি কত করেছে দুটো বাহাত্তরকে বেশি নিয়েছে তাহলে বাহাত্তর দোকানে আপনি এখানে একশো চুয়াল্লিশ বিয়োগ করে দিন তাহলে কিন্তু আপনার সঠিক উত্তর বেরিয়ে যাবে এগুলো মুখে মুখে করা সম্ভব কোনো ইস্যু নাই এখানে কি হচ্ছে আপনার উত্তর আমি বলছি নাইনটি এইটের সঙ্গে যদি এইটটি ফাইভ গুণ করতে বলে কি করবেন আপনি এক পঁচাশির সঙ্গে একশো গুণ করে দেবেন পঁচাশি শো হয়ে গেল তারপরে ডবল পঁচাশি অর্থাৎ একশো সত্তর আপনি এখান থেকে বিয়োগ করে দেবেন যেটা হবে আপনার সেটাই উত্তর তিন দিতে এখানে দুই হবে তিন আট দিস ইস দ্য কারেক্ট অ্যান্সার কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার চেষ্টা করুন অঙ্কগুলোতে কিছু নাই যদি কিছু গুণ করার দরকার পড়ে কোনো কিছু বড় সংখ্যার সাপোজ এই নাম্বারটার গুণ করছে আপনি আটাত্তর সঙ্গে সাতানব্বইয়ের থোড়ি গুণ করতে যাবেন কখনো দরকার নেই আপনি সাতানব্বই যেহেতু একশোর কাছাকাছি আছে একশো দিয়ে আটাত্তরকে গুণ করে দিন হয়ে গেল আটাত্তরশো আপনি তিনটে আটাত্তর বেশি লিখেছেন তাহলে তিনটে আটাত্তর যত হবে তত এখান থেকে গিয়ে করে দিন তাহলেই তো আপনার সঠিক উত্তর বেরিয়ে যাবে তাই তিন আস পাঁচ যাবে তাহলে এখানে হবে ছয় এখানে তিন আটাকে চার চার কয়ে তিন দশ হবে ছয় দুই আকে তিন কত দিতে পাঁচ আর এখানে সাত তাহলে সাতানব্বই আর আটাত্তর গুণফল কত দাঁড়াচ্ছে আপনার পঁচাত্তর ছেষট্টি চলো না আমরা আমি ছিয়ানব্বইকে একশো ভেবে নিতে পারি এটাকে দশ ভেবে নিতে পারি বা এটাকে আমি একশো ভেবে নিতে পারি যেটা আমার সহজ হবে আমি যদি শূন্য দিয়ে গুণ করি সব থেকে বেশি সহজ হবে তাই না ছিয়ানব্বইয়ের সঙ্গে দশ গুণ করতে কত কম সময় লাগে আমরা তো সেটাই করতে পারি কিংবা বারোর সাথে আমরা একশো গুণ করে দিতে পারি তাহলে হয়ে যাবে বারোশো তার সঙ্গে আমার চুয়াল্লিশ বারো দুগুণে চব্বিশ এই সরি চার বারো আটচল্লিশ আটচল্লিশ বাদ দিতে হবে চারটে বারোকে বাদ দিতে হবে যেটা হবে সেটাই উত্তর এখানে হবে দুই এখানে হবে পাঁচ আর এখানে হবে এক এখানে হবে এক সঠিক উত্তর হয়ে গেল যদি আমাকে এগারোর সঙ্গে পঁচানব্বই গুণ করতে বলে আমি এগারোর সঙ্গে একশো গুণ করে দেব তাহলে এগারোশো হয়ে যাবে আর পাঁচটা এগারো পঞ্চান্ন আমি এখান থেকে বিয়োগ করে দেবো যেটা হবে সেটাই উত্তর এগারোশো থেকে পঞ্চান্ন বাদ দিয়ে দিলে তাকে হাজার পঁয়তাল্লিশ এটাই হবে অ্যান্সার দেন আমাদেরকে যদি এই গুণগুলো করতে বলে আমরা শুধু এটার থেকে এক কমিয়ে এখানে লিখে দেব একশো একুশ আছে একশো কুড়ি লিখে দেব আর এটার বিয়োগ করে সরাসরি বসিয়ে দেবো এটা বিয়োগ করে বসিয়ে দেবো এখানে থাকবে নয় এখানে থাকবে সাত আর এখানে থাকবে আট এটা হয়ে যাবে আমার আনসার সে নাম্বার যত বড়ই হোক না কেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই যত বড়ই হোক না কেন আমি তো এক কমিয়ে লিখে দিচ্ছি এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর আছে ওয়ান টু থ্রি থ্রি করে দিলাম তারপরে আমি বিয়োগ করে দিলাম উপর নিচে হয়ে যাচ্ছে বিয়োগ করতেও আপনার সুবিধা হবে এই দুটোকে শুধু বিয়োগ করা কী ব্যাপার আছে তিন কত দিতে নয় ছয় দিতে তিন কত দিতে নয় ছয় দিতে তারপর একটা হবে সাত তারপর একটা হবে আট এটা হয়ে গেল আনসার আশা করছি বন্ধুরা ভালো লাগছে ভিডিও